సో హాయ్ వర్స్ ప్రస్తుతం మనం జయశంకర్ భూపనపల్లి డిస్టిక్ మోరించపల్లి విలేజ్లో ఉన్నాం గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మరి ఊరంతా కూడా వరదల కారణంగా మునిగిపోవడం జరిగింది చాలామంది ప్రజలు కొంతమంది మిస్ అయ్యారు కొంతమంది చనిపోయారు కొంతమంది బతికి బయట కట్టారు మరి వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా మారిపోయింది దాదాపు టూ డేస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ వరద ఉదిరి తగ్గిది మరి ఒక కొద్ద బతకడానికి వీలయ్యే విధంగా ఉంది పరిస్థితి మరి ఎలా ఉంది ఊరు గ్రామ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క జీవన విధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అన్న మీ పేరేంట్ అన్న మా పేరు వీరేందర్ రెడ్డి సో ఏం జరిగింది మాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కొట్టుకుపోయే అంత వరద ఒకటేసారి అటాక్ అయింది మా మాకు పాన భయం చాలా భయంకరం అయిపోయింది మాకు పాడి పశువులు ఉన్నాయి ఒక ఏడు ఎనిమిది పాడి పశువులు కొట్టుకుపోయినాయి బండి కొట్టుకుపోయింది ఇంట్లో సామాగ్రి వంట సామాగ్రి అనేది ఏమీ లేదు మొత్తం శూన్యం అయిపోయింది ఒక మేము మేము ఉన్నాం అంతే చనిపోయి చనిపోయి బతికినట్టే మా ప్రాణాలు అనేది అకస్మాత్తుగా మేము బతకడం అనేది చాలా పాజిబుల్ కాదు మేము ఈ ఈత ఎదుర్కొంటా ఇండ్లకి కిటికీలు వెళ్ళ కొట్టుకొని స్లాబ్ మీద పోవడం జరిగింది అనుకోకుండా భుజాల మీద ఎక్కించుకొని ఇంత ఒక్కోసారి ఒక ఐదు నిమిషాలనే ఇప్పుడు ఇంత మంది అయిపోయింది స్లాబ్ మీద అక్క వాళ్ళని కానీ కోడలని అక్కయ్య నేను కోడలు వాళ్ళు అమ్మ సురక్షితంగా వంట సామాగ్రి గ్యాస్ గానీ ఏం లేకుండా వంట సామాగ్రి ఏం లేకుండా రైస్ బ్యాగ్ కూడా కొట్టుకుని ఎవరన్నా వచ్చి రెస్క్యూ టీమ్ మిమ్మల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలు తీసుకెళ్ళింది ఆ టైంలో ఎవరు రాలేదు అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ థర్టీకి అలా వచ్చారు ఫుడ్ బిడ్డు అది అప్పటి వరకు ఏం లేదు అనమాట అలాంటి ఏం లేదు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ థర్టీ వరకు పక్కన కరకపల్లి విలేజ్ వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్ చేశారు మమ్మల్ని అక్కడి అక్కడికి తరలించారు మమ్మల్ని వచ్చి వాళ్ళు ప్రభుత్వం నుంచి ఏం సహాయం కోరుకుంటున్నారు మాకు నష్టపరిహారం కానీ బర్లు మా పాడి మీ పాడి పశువులు పాలు పోసు పాలు పోసుకుంటే మాకు జీవనాధారం మాకు వాళ్ళు కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం పశువులు అవన్నీ కూడా పశువులన్నీ ఇంటి ముందు కొన్ని చనిపోయి మన మట్ల ధర వెళ్ళిపోయినాయి చనిపోయి ఇట్లా వెళ్ళాలి చిన్న చిన్న దుడ్డలు పడ్డలు ఇంత దుడ్డలు అన్ని చనిపోయి కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాయి మావి మాకు గవర్నమెంట్ మనం కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అన్న ఈ ఊరిని చూస్తున్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంత దారుణంగా అంటే అసలు ఈ వరదలు ఫస్ట్ టైం ఇలా పోటెత్తాయి ఇక్కడ ఊరికి ఈ ప్రజలను చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అండి ఇలా వరద రావడం నేను నాకు తెలిసిన తూహ వరకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందని అంటే కనీసం ఒక ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటి వరకు పట్టించుకుంది లేదు ఇక్కడి వరకు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సాయం చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు తప్ప ప్రభుత్వం అయితే ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి ఈ సాయం చేద్దామనే ఆలోచన మాత్రం ఇప్పుడు రాలేదు ఇక్కడ కాన్స్టెన్స్ ఎమ్మెల్యే కానీ ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు ఎవరైనా కానీ వీళ్ళని అయితే పరామర్శించింది కూడా లేదని మాకు తెలుస్తుంది ఇక నుంచి ప్రభుత్వం మేలుకొని వీళ్ళకి సాయం చేయాలని కోరుకుంటూ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కానీ నష్టపరిహారం భూముల విషయంలో కానీ కొన్ని గో గోమాతలు కూడా చనిపోయి ఉన్నాయి వాటి కూడా నష్టపరంగా కట్టియాలని కోరుకుంటూ పరకాల పట్టణ అధ్యక్షుడు కర రమేష్ మాట్లాడుతూ జై బీ ఏం పేరు అమ్మ పేరు మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి గడ్డం శ్రీనివాస్ భార్య ఏం జరిగింది అసలు ఇక రోజు వరద బాగా వచ్చింది అందరూ ఇరుక్కపోయింది కొట్టుకపోయింది ఒక గంట సేపు పోరాడిండు గంట సేపు భార్యను పట్టుకుని పోరాడిండు పోరాడిండు బర్లు వచ్చి తాకడం వల్ల పోయింది ఆయన ఉన్నాడు ఆమె లేదు భర్త నలభై పార్టీ అప్పుడు ఎంతమంది ఉంటారమ్మా ఇంట్లో ఇద్దరు వాళ్ళు భార్య భర్త ఉన్నారు మా అమ్మ ఇందులో ఉంటుంది కానీ ఆమె లేదు ఆమె లేకపోవడం కొంచెం లక్క అయిపోయింది లేకపోతే ముగ్గురు పోదురు ఏమైందన్నా వరద వచ్చినాం బయటకు రోడ్ ఎక్కుదాం వరద వచ్చినాం వరదలా కొట్టుకుపోయాం చేతుల నుంచి జారిపోయింది మా భార్య ఎప్పుడాకా నాచుకి దొరకలేదు ఇంత వరకు నాచు దొరకలే వాళ్ళు అత్తాలు పోతారు కానీ ఇంత వరకు ఎవరు చూసి పెట్టడం లేదు ఇంత వరకు శవం దొరకలే మంచి బతుకున్న చచ్చిపోయిన తెలియదు దీంట్లో ఇద్దరే ఉన్నాం ఇద్దరు అమ్మాయిలు అయితే ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలి మా అత్తమ్మ ఉంటే కానీ ఆమె హైదరాబాద్ గడి బతికిపోయింది ఈ రూమ్లో మా అత్తమ్మ ఉంటుంది ఆమె మా అత్తమ్మ ఆమె హైదరాబాద్ గడి బతికిపోయింది మూడు గంటల సేపు నరక అనుభవించడం మీ భార్య ఆచూకి కొరకు ఏ రెస్క్యూ టీమ్ ఏమన్నా సర్చ్ చేస్తుంది నేను ఎదిరికి వెళ్ళి ఇలా పోలీసు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారట నాలుగు శవాలకు రెండో మూడో శవాలు దొరికినాయి అంటే వాళ్ళు 
అది నిజమేంటో అబద్ధమేంటో తెలియదు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అక్కడికి వెళ్ళి మామూలు ఒక పది ఇరవై మంది తిరిగి వచ్చారు ఇంతవరకు ఎక్కడ ఏం దొరకలేదు రాత్రి ఏం జరిగింది అంత సడన్ గా వరదల వచ్చింది రోడ్ ఎక్కడ ముందు రోడ్ ఎక్కడ తనిపి తాళం వేసుకుని రోడ్ ఎక్కడ మధ్యలోకి వచ్చిన ఏక దమ్మని వచ్చింది ఈ చెట్టు మటుకం కంటిసేపు మా భార్య కష్టమా ఉండే నీళ్ళని నానే వరకు భయ బాగా భయపడి జారిపోయి బర్రెలు వచ్చి దాకినాయి బాగా బాబు చచ్చిపోయిన బర్రెల నా నెట్టు మీకు వెళ్ళిపోయినాయి గంట సేపు వరద ఏం సహాయం లేదు మా శవ మాకు మా వాళ్ళు మాకు దొరికితే చాలు శవ దొరికినా చాలు సాయం అంటే ఇంకా ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏం అడుగుతాం ఏం అడగలేం కదా బంధువులు ఎవరు నచ్చారు ఇప్పుడు నచ్చారు మేము నా బంధువులు మేము ఐదుగురం మా అమ్మ నాన్నకి ఐదుగురం మేము ముగ్గురు అందాములు ఒక అక్క ఒక చెల్లె అందరు వచ్చారు ఇవాళ అందరితో మా అందరు వచ్చారు ఇప్పుడే వెళ్ళారు శవం దొరికింది ఏం చేస్తారు వచ్చి ఉండి అక్కడ ఇంట్లో ఉండే పరిస్థితి లేదు కదా అన్ని కొట్టుకుపోయినాయి ఇంట్లో వస్తువులు ఒక్క వస్తువు లేదు అన్ని కొట్టుకుపోయినాయి వాషింగ్ ఎక్కడ ఉన్నారు నేను ఇంకా పక్కన పడే మా రిలేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక వాళ్ళు వచ్చి ఇంట్లో ఉంటే వచ్చి వాళ్ళు తీసుకొని పోయారు ఇక పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఇక్కడ ఉన్నాం సాయంత్రం ఆడ పడుకుని తెల్లలు వేసి ఇక్కడ వస్తున్నాం అధికారులు వస్తాలు మాట్లాడతాలు పోతాక ఇంతవరకు అయితే జాడ వేసింది దొరక పట్టింది లేదు ఇంతవరకు అయితే సహాయం లేదు ఇప్పుడే వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి వాటర్ ప్యాకెట్లు అవి ఇచ్చి పోతున్నారు అంతే అదే చేస్తారు మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కాదు ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా దానం చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చి అవి ఇచ్చి పోతున్నారు సాయం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం అడగలేం కదా వీడు సచ్చింది తెలియదు సాగు తెలియదు ఇప్పుడు సాయం అవుతాడు అనుకుంటారు కదా అదంతా ఇప్పుడు అవసరం లేదు వద్దు అండి ప్లీజ్ ఏమనుకోవచ్చు పేరు ఐల్ రెడ్డి అండి వరద ఇట్లా పొలాల మీద నుంచి వచ్చింది పొడదాట్ల రావడానికి కారణం ఇంకా అతిగా వర్షం రావడం వర్షం ప్లస్ అన్ని చెరువులు పైనుంచి ఒకటేసారి మనం ఒకటేసారి ఇద్దరే ఉంటారు అంటే హైదరాబాద్ అందరు సురక్షితం అన్ని మత్తలు వాడడం ఒకటేసారి చెరువులు దానివల్ల ఎక్కువ వచ్చింది ఒకసారి వరద వచ్చింది అందరం ఇక్కడ నిన్న లోపల ఇంతవరకు నీళ్ళు వచ్చి అంత నీళ్ళలోనే ఉన్నారు ఇంకా ప్రాణభాయంతో ఉన్నారు పొద్దున పదకొండు అంటే పన్నెండు అంటే ఊరు వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసి అప్పుడు ఒకరొకరు తాళ్ళు ఇట్లా తీసుకొని వచ్చి రక్షించారు అప్పటికి రెస్క్యూ టీం ఏం రాలేదు నీళ్ళలోనే ఉన్నారు ఇక్కడ యూత్ అంతా వచ్చి తీసుకొచ్చారు బయటకి ఇల్లంతా మునిగిపోయింది చూడండి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటే మాత్రం దేర్ ఆల్మోస్ట్ చేయడం అనుకోవాలి ఇక్కడ వరకు ఆల్మోస్ట్ అసజ్జల పైన ఉన్నారు ఆ సజ్జల పైన బతుకున్నారంటే వాళ్ళు ఇంకా కేవలం ఉన్నారు అంటే జస్ట్ అంటే వచ్చి అంటే ఇన్నేళ్ళు రాని వరద ఈ సంవత్సరమే రావడానికి అక్కడ చెరువులు దిగడము అదొక రీజన్ మెయిన్ రీజన్ దట్ ఈస్ అ రీజన్ మెయిన్ రీజన్ ఐ స్టేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మై పేరెంట్స్ స్టేస్ ఇయర్ ఆల్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫ్యామిలీస్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ స్టేస్ ఇయర్ దట్ ఈస్ అ మెయిన్ రీజన్ చెరువులు దగ్గడం ఇక్కడ లేదు హైదరాబాద్ లో ఉండి టెన్షన్ ను ఆ టెన్షన్ ను ఎవ్రీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నాకు కాల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ వీఆర్ టెన్స్ టోటలీ టెన్స్ ప్రెసెంట్ అయితే సేఫ్ బట్ నథింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ హోమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓ నథింగ్ ఇస్ దేర్ వి లాస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ దట్ సెట్ దే ఆర్ సేఫ్ యాజ్ ఆఫ్ నో దట్ సెట్ ఉంది అది కూడా అది కూడా మొత్తం ఉన్నాయి అది కూడా మొత్తం అవుట్ దట్ సెట్ దర్ ఇస్ నో నథింగ్ అగైన్ వీ హార్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ రైట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మళ్ళీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే సంథింగ్ విల్ బి రైట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా దట్ ఇస్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా సహాయం కోరుకుంటా ఆబ్వియస్లీ రైట్ ఐ రిక్వెస్ట్ కేటీఆర్ గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు రేజ్ ద ఫండ్స్ ఇమీడియట్లీ దెర్ ఇస్ అూజ్ క్రైసిస్ ఇన్ ద విలేజ్ ఇట్స్ అన్ ఇమీడియట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దెమ్ టు రేజ్ ద ఫండ్స్ ఇమీడియట్లీ ఈవెన్ ఐఎమ్ రేజింగ్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫ్రమ్ మై వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డ